Mimi ninaitwa Frederick Nation Jared kazi wa Goba. Ninapenda niweze kueleza historia ya mwanangu Fausta ambaye alipatwa na majango ya kumea mgongo wakati akiwa anasoma darasa la pili katika shule ya msingi Goba siku moja wakati wanafanya michezo shuleni aliweza kuanguka kafikia mgongo na baada ya hapo tuliweza kupata taarifa kwamba ameangukia mgongo tulikiwa nyumbani na baadaye tuliweza kutafuta namna ya kuweza kumpeleka hospitali ya Goba na baadaye wakasema kwamba ili tatizo linatakiwa kushughulikiwa Sinza tukawa tumeshika safari kwenda Sinza na baadaye tulipokuwa tumefika kule wakamchunguza wakamcheki waliona kwamba tatizo lile ni liko nje ya uwezo wao wakatupa transfer ya kwenda Mwanyamara na baadaye baada ya Mwanyamara walipocheki tatizo lile na wao wakatupa transfer ya kwenda Muhimbili na baada ya kufika pale Muhimbili tulifika pale emergency tukaweza ku tukaweza kueleza shida ya mtoto wetu na baadaye wakaanza kumcheki kwa kupiga x-ray na baadaye walipobaini tatizo wakawa wametuhamishia kitengo cha moi e tatizo litokea mwaka 2012 kwa darasa la pili tulipofika pale kitengo cha moi waliweza kuendelea na uchunguzi madaktari wa pare na maprofesa walipoona walibaini ya kwamba mgongo umeonekana ubavu kute, kutengana na mgongo na baadaye waliweza kuangalia namna ya kumsaidia kwa kumtengenezea ngao ya kuvaa na baadaye walipomtengeneza ile ngao kwa gharama ambazo tumejitahidi sisi wenyewe wazazi kutafuta kama imetumika mpaka kutengenezewa ngao limetumika milioni moja na baadaye mtoto akaendelea na shule akasoma hadi akamaliza darasa la saba, akafaulu lakini alipofaulu kwa sababu alipomaliza shule alipokaa nyumbani kama miezi miwili ile hali kajulidia tena kutoka kutembea kabisa ndipo tulipo ona kwamba basi tuanze hatua ya kwenda kutafuta msaada tukarudi tena moi tu, ulikuwa ni mwaka 2017 na baadaye tuliporudi kure tukaona madaktari wakamcheki tukiwa tumepewa appointment ya kwamba kuna wataalamu bingwa mgongo atakao kuja kutoka Marekani na walipokuja wakamcheki baada ya kuingiza kwenye kompyuta na kwenye CD baadaye wakatuambia kwamba huyu mtoto matibabu hapa hayawezi kufanyika mpaka aende kufanyika kule Ghana na kipindi hicho wakatuambia kwamba tunahitaji tutafute si chini ya gharama na matibabu milioni sitini sasa tulipokuwa tumefikia mahali hapa tukaona ya kwamba ni ni kazi kubwa na uwezo wetu ni mdogo hatuwezi tukaona ya kwamba hakuna njia nyingine ili tutafute watu wa kuweza kutusaidia hususan kama serikali na watu wengine wenye kuwa na moyo ili mtoto wetu aweze kupata matibabu ustawi wa jamii bado hatijafika ila tulijaribu kwenda kutafuta msaada ili tuweze kuafikia mawaziri wa afya lakini tulipokuwa tumeenda kufuatilia kufuatilia process hiyo hatukuweza kufanikiwa bali tuliambiwa kwamba tunaweza tukatafuta namna ya kuweza kutafuta msaada kwa njia ya kuwaelezea watu wa kawaida amjafika kwenye kwenye stawi ya jamii amjafika kwenye mwenyekiti wa kijiji labda uongozi wa serikali za mitaa kuona wanawasaidia vipi tulikuwa hatujawahi kufika ila wakati tulipokuwa tunahitaji kusaidiwa kuhusu vipimo vya vilivyo vikubwa vilivyokuwa vinataka hela kubwa tulienda wakatupa barua ili tuweze kuomba msaada ili tusaidiwe na serikali vile vipimo kwa sababu kwa kwa hatuna uwezo wa ile fedha vile vipimo vikubwa tulienda tukapewa barua tulipopewa barua tukaenda 
kupeleka hospitalini waliweza kutupatia msaada wa kuweza kutupatia vipimo kwa ajili ya mtoto wetu. Kwa hiyo gharama ya hivyo vipimo walilipa serikali wenyewe au ilikuwaje? Ah gharama ya vipimo vya kwanza tulilipa sisi laki mbili na thamanini katika hospitali ya regency alafu na baadaye kipimo cha pili kilikuwa kinagalimu kama laki tatu lakini tuliweza ku kuongezewa nusu yake tutafuta nusu alafu nusu yake tukaweza kupata msaada huo kutoka kwa nani tuliweza kupata kutoka hospitali muhimbili kwa kweli tukisema familia kwamba ka hizo milioni sitini cha kuchangia ni ngumu kwa sababu hali tulionayo ni hatuna hatu, hatu, sina kazi sana ukiangalia familia nilionayo ni kubwa hata hivyo tu tunaishi tu kwa kufanya kazi ya vibarua ndugu na jamaa tuliweza kuelezea tatizo hili waliweza kufika tukazungumza nao lakini wakawa na wazo kwamba tungejitahidi tuchangishe fedha kwa watu ili waweze kutusaidia katika tatizo hili kaposi nzima ya kuchangisha je mshabara kiasi chochote paka hivi sasa hilo swala lilikuwa bado halijafanyika la kuchangisha hizo fedha kwa hiyo tulikuwa bado tunakaa tu, tu, tuangalie namna ya kuweza kuanza namna ya kuchangisha mpaka hivi sasa mgonjwa inakuwaaje sababu bado hajapata matibabu na bado unakaa naye ndani Uone kama inazidi kukuathiri na pia namwathiri mgonjwa mwenye. Ni kweli mtoto kwa kuendelea kukaa ndani linaendelea kumwathiri vile vile na sisi family, wazazi wake hatujisikii vizuri lakini kitu kinachosababisha ni kwa sababu hali yetu tulionayo ya kukosa uwezo wa kuweza kumpeleka. Lakini kama tungepata uwezo tungempeleka na ndio maana tuko tunaomba serikali na watu waisani mbalimbali wenye wenye kuwa na huruma waweze kutusaidia ili tuweze kupeleka mtoto wetu hospitalini kwa yeyote anayetaka kutusaidia kutuchangia kwa ajili ya matibabu tunayo namba ambayo ni namba ya kwangu mimi mzazi wa Fausta ambayo ni 0752 571 0752 571 Naitwa Fausta Felix Nasho. Kipindi hicho darasa la pili nilianguka shuleni kipindi nacheza rede. Lakini baada ya kuanguka shuleni nikapelekwa shule, nikapelekwa hapo shule ya Australia Goba wakasema kwamba wawezi. Nikapelekwa mwananyamara wakasema hawezi. Na nikapelekwa muhimbili tukaendelea na matibabu tukapimwa nikapimwa. Nilipopimwa vipimo kaibia CV tatu wakaja akasema kwamba ugonjwa hawezi kunitibu mpaka niende Ghana. Kwa kasema kuna nili matibabu ya kwenda kunitibia Ghana tukiwa milioni 60. Tukatujapata hela bado ndo tunatafuta. Kipindi upo kwenye unacheza unacheza huo mchezo. Ilikuwa aje nitupe historia nzima yao mpaka unakuja unaumia. Nilikuwa nacheza rede nikaanguka chini. Ulikuwa na wanafunzi wenzio walikuwa peke yako. Na wanafunzi wenzangu walikuwa wengi tulikuwa tumetoka muda wa mapumziko ndio nikaanguka chini kipindi naanguka unakumbuka chochote kilichotoka inaendelea au ulizimia ah sikuzimia maovu sikuyasikia baada ya siku ndio nikaanza kutoka mpaka tokea uvimbe mgongoni ndio kutoka uvimbe mgongoni ndio nikapelekwa hospitali huo uvimbe kipindi unaanza ulikuwa unauma au ulizani ni uvimbe wa kawaida tu ulikuwa uume ulikuwa wa kawaida kuendelea kukua maumivu nilikuwa sikila nilikuwa nachoka nikawa siwezi kukaa na ninatembea nimeinama au nakula nimelala eh kwa kwa mzima wa unaokula kufanya mambo mengine hadi kutembea nilikuwa siwezi kula nilikuwa nakula kimsi so sana eh na uli, uli, uli hospitali walikulaza au ulikuwa wanakupa wana, matibabu unarudi nyumbani tu Wanalaza siku moja tu akasema kwamba mimi siwezi kulazwa nitakuwa nauzulia tu kwa sababu ugonjwa wangu sio mkubwa sana mpaka niweze kulaza kwa sababu siku zidiwa nikupo na naenda na kurudi secondary goba mwaka mmoja natamani sana kwenda shule wansaidie niweze kupata matibabu ya kwenda Ghana milioni 60 afu niweze kwenda shule naomba kwa mtu yote atakayeweza kunisaidia 
kwa kiasi chochote atumia namba ifuatayo 0752 Ambrosgoba na nimeripot hapa goba mwaka jana na nane januari na nikakutana na nikapata story ya mtoto wa Faust ni kwamba katika michezo muda wa mpumziko na vijana na vijana wenzake lakini bahati mbaya akapata akateuka mguu na tukafanya mafema asiliano upande wa wazazi na walimu kwa na mtoto anapata huduma ya kwanza na kupelekwa zaanati na baadaye mtoto akaelekea katika mazingira ya nyumbani kutokea mwanafunzi kama hivyo anapata matatizo uongozi wa shule mnachukua hatua gani kutokea mtoto anapata tatizo sababu pia watu 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 wadogo wanakuwa na michezo yao mchezo mkubwa ni hatari kwa hiyo watoto tunawaelimisha kwamba wanapaswa kucheza timu zingine ni salama na kingine kwamba watoto kutokea amepata maumivu yoyote au tunafanya tunachukua hatua ya kwanza mtoto kumhudumia kama huduma ya kwanza hapo kuna mwalimu wa afya uongozi wa shule na shirikiano watoto kumhudumia na kama hizo ni kubwa basi tunawasiliana na upande wa familia ili aweze kufika na mtoto kupelekwa zaanati ambayo haiko mbali na sisi hapa zaanati ya goba basi mtoto kwa tendani na matibabu na shule itakuwa na mtoto mwalimu mmoja hapa kwenda kwenda upande wa hospitalini au zaanati kupata maendeleo ya mtoto na kutetea shuleni hatimaye mpaka mtoto anapona au wazazi wetu na udomo katika masomo yake au mtoto anarudi katika rifaa rufaa nyingine kwenda kutibiwa zaidi lakini shule inakuwa inapata taarifa kupitia kwa familia. Mtoto akiwa na wanacheza ni ngumu kidogo sababu tunao wengi lakini tunajitahidi kuwafuatilia michezo yao na sababu na walimu wengi pia walimu wameongezeka muda wa mpumziko saa 4, saa 6 na saa 8 mtoto akiwa anacheza tunawaelekeza. Na mna sasa sema mbona salama zaidi na tunawatazama na tumeka kwamba mtoto atapopata tatizo lolote basi mtoto aweze kuripoti kwamba mwalimu mtoto fulani ameumia. Na tunashukuru mtoto anafunza na ripoti na wanasaidiana sisi tunapata taarifa kutoka kwa watoto wa kutoka kwa watoto na tunachukua hatua stahiki za kumsaidia mtoto kama huduma ya kwanza na kutoka familia taarifa kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Baba Shop Wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitungini, Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani, kwa Zizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745881112 Joe J and Aram Tita Baba Shop. Karibu, upendeze.